ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಯಾರದು ಅಂದರೆ ದ್ರೌಪದಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ದ್ರೌಪದಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಐದು ಮಂದಿ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಹೊಂದಿದರೂ ಆಕಿನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆವಾಗಿನ ಜನ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಆಕಿ ಶೀಲವತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಕಿಗೆ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದೇ ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಎಳಿದರೂ ಆಕಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಕೆಗೆ ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಆ ವಿವರಗಳು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಕಳಿಯುಗ ಪುರುಷನಾದ ಮಹಾಕಲಿಯ ಆತನ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೌರವರನ್ನು ನಾಶನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ್ರೌಪದಿ ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ಲು ಆಕೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಇಡ್ಕೊಂತಿದ್ಲಂತೆ ಇದರಿಂದ ಅತಿಥಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ರೂ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ನೀಡ್ತಿದ್ಲು ಅಂತೆ ಆ ಥರ ಆಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ಲು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಒಂದು ವರ ಇತ್ತು ಅದೇನೆಂದರೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡಂದರ ಜೊತೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಕನ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಡನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಾಗ ಆಕೆ ಬೆಂಕಿನ ಹೊಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆತಿದ್ಲಂತೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಕನ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಗೆ ಯಾರೂ ಬರಬಾರದೆಂದು ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅವರ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ದ್ರೌಪದಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಜೊತೆ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ನಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಜೋರಾಗಿ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅದಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಚಪ್ಪಲಿ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಆ ನಾಯಿ ಆಯ ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದ ದ್ರೌಪದಿ ಆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಶಾಪ ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಶೃಂಗಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಪ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅವಾಗನಿಂದ ನಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಥರ ನಾಯಿಗಳು ದ್ರೌಪದಿ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಗೊಂಡಿವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನ